ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ విష్ణుప్రసాద్ గారికి వివేక్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ ఏమాత్రం ఒక సినిమాకి ఏం కావాలో ప్రతిదీ సమకూర్చి ఇంత బాగా చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ద సేమ్ టైం వాసు నేను థర్డ్ సినిమా ఇది లక్ష్యం లౌక్యం లక్ష్యంకి లౌక్యంకి సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఈ సినిమాకి మళ్ళీ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నా ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తే నాకు అంటే వెరీ హెవీ యాక్షన్గా ఉంది వద్దు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు భూపతి రాజ గారి దగ్గర ఒక కథ ఉంది మంచి అంటే మన రెండు ఫ్యా రెండు సినిమాలు లక్ష్యం అని లోకం రెండు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ కదా కొంచెం అట్లాంటి సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు భూపతి రాజ గారి కథ ఇచ్చారు ఆ కథ విన్నప్పుడు బాగా నచ్చింది ఈ కథను నేను చేద్దాం అన్నప్పుడు దాంట్లో ఇంకా మధు మర్చిపోయే వాసు నువ్వు అబ్బూరవి గారు కూడా దీనికి చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆయన కూడా డైలాగ్స్ రాశారు డైలాగ్స్ మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే కానీ మధు భూపతి రాజు వాళ్ళందరూ కూర్చు కూర్చొని చేశారు అమ్మ చాలా బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే మిక్కీ జై మీద ఫస్ట్ టైం మిక్కీతో చేయటం ఈవెన్ సాంగ్స్ నేను ఫస్ట్ అన్ని మెలోడీ సినిమా అంటే లవ్ స్టోరీస్ కదా తను చేసేది అనుకున్నాను బట్ హీ డిడ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ చాలా మంచి మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ద సేమ్ టైం మే ఫిఫ్త్ నా సినిమా రిలీజ్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ ద థియేటర్స్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డింపుల్ ఐ థింక్ దిస్ సెకండ్ మూవీ షీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ షీ డిడ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ఎస్ నా the house is open for media q and a nagendra gar ready ga unnaru mic pattukondi ayine chaala cheppadandi ayine adagandi srivasu gar ni adagakala motta vachesindi gopi gopi chand gar gopi chand gar as you said srivasu dadapu ga cinema chupinchaledu gaani cinema gurinchi mottham cheppesa avunu aa ippudu meeru entante normal ga డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే మీరు సెల్ఫిష్ గా ఉంటారు సినిమా సెలక్షన్ లో ఓకే మీ క్యారెక్టర్ అవనండి కథ అవనండి ఓకే మీ అభిమానుల దృష్టిలో పెట్టుకును సంథింగ్ సంథింగ్ ఓకే ఈ సినిమాకి మీరు జనరల్ గా లక్ష్మణ్ లౌక్యం రెండు ఫ్యామిలీ డ్రామాలే అవుతూ మూడో సినిమా కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామావే చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు మీ సెల్ఫిష్నెస్ దాటుకుని ఈ సినిమాలో ఏ పాయింట్ మిమ్మల్ని చేయడానికి పడేసింది ఒకటి రెండోది జగపతి బాబు గారు సినిమాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా లైన్ షేర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ యూ ఆల్సో డూ దట్ ఈ రెండింటిని ఎట్లాగా మీరు అడ్జస్ట్ అయ్యి చేయగలిగారు ఈ సినిమా వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెషాలిటీస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే వాసు నేను ఆల్రెడీ మీరు చెప్పినట్టు లక్ష్యము లోకేమి లక్ష్యం ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ కామెడీ అన్ని ఉండి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి లోకేమి ఇట్స్ టోటల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ అది మళ్ళీ తను మళ్ళీ సినిమా చేద్దాం అని వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ చెప్పాడు అనమాట బట్ ఇట్స్ హెవీ యాక్షన్గా ఉంది నేను వద్దు వద్దు వాసు వాసు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ మూవీస్ చేస్తున్నాను ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ చేసి చాలా రోజులు అయింది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు భూపతి రాజు గారి స్టోరీ దొరికిందనమాట ఆ స్టోరీ వినగానే నాకు ఆయన చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ నాకు ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నారేట్ చేశారు భూపతి రాజు గారు విన్నటప్పుడు యాజ్ ఆడియన్గా నేను కూర్చొని వింటున్నప్పుడు యాజ్ ఎ హీరోగా నేను విన్న కదా నేను ఎప్పుడు యాజ్ ఆడియన్గానే వింటున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ బోరు కొట్ల ఎమోషన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయినాయి నేను ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఇట్లాంటి ఎమోషన్స్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అంటే నేను చేయలేదు డెఫినెట్ అంటూ మీరు అన్నట్టు జగత్ బాబు ఒక బ్రదర్ క్యారెక్టర్ ఉంది హీస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ అంటే ఎప్పుడైనా కథకి ఓన్లీ నా పాయింట్ ఆఫ్లో హీరో కథలు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కథలు ప్రతి క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి దెన్ ఓన్ ది హోల్ స్టోరీ విల్ వర్క్అవుట్ ఈ స్టోరీ అట్లాంటి స్టోరీ వర్క్అవుట్ అయింది అర్థం జగత్ బాబు గారిని పెట్టడం జరిగింది ఆయన కూడా ఒప్పుకోవడం పర్ఫెక్ట్గా యాప్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మా ఇద్దరిని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు బ్రదర్స్గా ఆన్ స్క్రీన్ డెఫినెట్గా ఇద్దరు అస్ అ రియల్ బ్రదర్స్ లా బాగుంటారు అని చెప్పి అనిపించి వాసు పెట్టాడు ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్క్అట్ ఇన్ దిస్ మూవీ వాసు గారు థ్యాంక్ యూ 